ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിന് മാക്സിമം മാർക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്കിനുള്ളതും എഴുതണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ തന്നെ മതി അപ്പോൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ കുറച്ച് വലിയ മൊഡ്യൂളാണ് അത് മൂന്നും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുത് ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു എന്ന് കരുത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരെ താഴത്തേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മേലെയുള്ള പിടി വിടുന്നത് അന്നേരം സ്പ്രിങ് അതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു ചെല്ലും അല്ലേ അതായത് ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ റിസ്റ്റോറിങ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രെസ് എന്താണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ പറയാം ദ റിസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എവിടെ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എഴുതും അതേതാണ് അത് ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സും ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തുക മേലെ ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് താഴെ ഏരിയ ആണുള്ളത് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് വരും അതായ
ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയൊരു വെയിറ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിയും ആ മെറ്റൽ വയർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിയും അത് വലിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് വരും അല്ലേ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് കരു വന്നു എന്ന് കരുതുക ആ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചിനെ സ്മോൾ എല്ല് എന്ന് വിളിക്കുക സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോൾ എല്ല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് ആരാണ് ഈ സ്മോൾ എല്ല് ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടായ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലോ അത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ പക്ഷേ സ്ട്രെയിന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എന്നല്ല പറയുക ഡയമെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുക അളവ് വേറെയും സ്ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലെങ്ത്തിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ അളവ് ടു ദി ഒറിജിനൽ അളവ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ദ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഡയമെൻഷൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ മനസ്സിലായ ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഡയമെൻഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അളവിലുള്ള ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ അളവ് അതാണ് സ്ട്രെയിന് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്ട്രെയിനിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണല്ലോ യൂണിറ്റ് എഴുതുക ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സ്മോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ വരും ക്യാപിറ്റൽ എല്ലിൻ്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ അപ്പം എന്താണ്ടാവുക രണ്ടും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതായത് സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് സിമിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരേപോലെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയത് കാരണം സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല സ്ട്രെയിൻ ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിൻ മൂന്ന് തരമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ആണുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അവിടെ വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വോള്യം സ്ട്രെയിൻ ആണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും വോള്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് വോള്യം സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ സ്മോൾ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഓക്കെ അതാണ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് വോളിയം ഓർ ബൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക പ്രഷർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നീന്തൽ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഊളിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെവി വേദനിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകും തോറും അവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ പ്രഷർ കാരണം ഇതിൻ്റെ വോളിയം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ പ്രഷർ ഇവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ അതാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന
നമ്മൾ ആ ആംഗിളിനെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിന് എന്ന് വിളിക്കും തീറ്റ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ ഡിഫോമേഷൻ ആംഗുലാർ ഡിഫോമേഷൻ അതായത് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആംഗിളിൽ കാണുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആറ് മാർക്കിനെ തന്നെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനുകളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ആറ് മാർക്കിനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതാണ് ഹുക്സ് ലോ എന്താണ് ഹുക്സ് ലോ നോക്കാം നമുക്ക് ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഷേപ്പ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോഴ്സിന് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ആ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഹുക്സ് ലോ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ പറയണം ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് വിത്ത് എൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഹുക്സ് ലോ എന്നത് ഓക്കെ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഹുക്സ് ലോ ഇതാണ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അതായത് സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിൻ കൂടി വരും അതിന് നമുക്ക് ഇതാ സ്ട്രെസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് ഇതുപോലെ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റും കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻഡു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വരും ആ കോൺസ്റ്റന്റിന് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് സ്ട്രെയിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താണ്ടാവുക സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എന്നാണ് അളപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് ഇ ആ ഇ എ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഹുക്സ് ലോൽ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് കാരണം എന്താ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിനുകളാണുള്ളത് സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും ഒരേ ഒരു സ്ട്രെസ് തന്നെയുള്ളൂ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സ്ട്രെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സ്ട്രെയിനുകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് യങ്സ് മോഡുലസിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ യങ്സ് മോഡുലസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക അപ്പൊ എന്താണ് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ടു ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ക്യാപിറ്റൽ എൽ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്മോൾ എൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മേലെ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എഫ് ബൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണത് കേട്ടോ അടുത്ത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്തായിരിക്കും ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇത് വോളിയത്തിൻ്റെ കേസ് അല്ലായിരുന്നോ റേഷ്യോ ഓഫ് ലീൻ വോളിയം സ്ട്രെസ് ടു ദി വോളിയം സ്ട്രെയിൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് വിളിക്കുക റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം സ്ട്രെസ് ടു ദി വോളിയം സ്ട്രെയിൻ അതാണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി
എലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് എലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിൽ ഭയങ്കരമായ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിന് അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുക അത് ഒരു ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ആൻ എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ലാർജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ലാർജ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ആൻ എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ലാർജ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അതാണ് എലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് ഓക്കെ ഇനി എലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് കൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പോയിന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മാക്സിമം പോയിന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആണ് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൽ അതെന്തായാലും പൊട്ടിപ്പോകും പക്ഷെ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പൊട്ടിപ്പോകും എപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിന് എലാസ്റ്റിക് ഫാറ്റിക് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് തരം മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെക്ടൈലും ബ്രിട്ടിലും ഡെക്ടൈൽ ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരം മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് ഡെക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ആ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യൂല അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ അതിനെ വലിച്ചങ്ങ് നീട്ടാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അത്തരം മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ എഴുതിയത് നോക്കൂ ബൈ അപ്ലൈങ് ഫോഴ്സ് ബിയോണ്ട് ദ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു മേക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു വെരി തിൻ വയേഴ്സ് അതായത് വളരെ ചെറിയ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള വയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഗോൾഡും സിൽവറും ഒക്കെ ഡക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രിട്ടിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടുന്നത് അതാണ് ബ്രിട്ടിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലും എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ എത്തി നിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇതിനെ നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് വയറാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക്സ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ബ്രിട്ടിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വല്ലാതെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പരിധി വിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അതായത് ഗ്ലാസ് ബ്രിട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഗ്ലാസ് സിൽവറിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെ ഒന്നും പോലെ അല്ല എന്നറിയാമല്ലോ ഈ ഗോൾഡും സിൽവറൊക്കെ വളരെ ഡെക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിൽ വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗോൾഡ